রমজান চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রমজান শুরু হবে কালকে আমাদের চাঁদ দেখা কমিটির মিটিং আছে সেখানে যদি চাঁদ দেখা যায় তার পরের দিন থেকেই তারাবি শুরু হবে রমজান শুরু হবে এক্ষেত্রে বহু জনে বহু লোকে আমাদের কাছে প্রশ্ন করছে এবং করতে চায় আমাদের দেশের আলেম ওলামারা কিন্তু সকলেই একমত না বিভিন্নভাবে বিভক্ত তো বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতের কথাবার্তাও তাদের ভিন্ন তা আমাদের মোটামুটি আমরা যে সিদ্ধান্তটা নিতে পারছি প্রথম দিক দিয়ে কথা ছিল যে তারাবির নামাজটা ঘরে বসে যে সুন্নাত নফল নামাজ সুন্নাত এটা ঘরে বসে আদায় করলেই চলবে এবং ঘরে বসেই কালা কাটাকাটি করলে আল্লাহ তালা বেশি শুনবে কিন্তু আমাদের মোটামুটি ধর্মপুরার আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানরা বেশ একটু আবেগপ্রবণ এবং তারা অনেকেই ধর্মভীরু এ তাও ঠিক সে কারণে তাদের অনেকেরই কথা যে পবিত্র রমজান সামনে আমরা মসজিদে তারাবি হোক এটা আমরা চাই আমরা এভাবে আমরা সকলে মোটামুটি আমাদের কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করছি আপনারা জানেন এইসব বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া এটা করা উচিত না আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই জিনিসটিকে তুলে ধরছি ওনাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি সমস্ত মুসল্লিদের আলেমদের সকলের কথা কে কোন গ্রুপ আলেম কে কি বলতে চায় ওনাকে বলছি উনি বলছেন দেখেন আমিও কিন্তু একজন নামাজি আমি নামাজ রোজা করতে চাই মসজিদে নামাজ হবে দোয়া হবে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি হবে আমার মাথা ব্যথা কোথায় মাথা ব্যথা একটা জায়গায় আপনারা রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশের অবস্থা যা জানতেছেন বাস্তব কথা কিন্তু অনেকেই জানতে জানতে পারতেছেন না বাট ভালো মিন্দ সব খবর কিন্তু আমার নলেজে আসে এই সাথে কিন্তু দেখেন আমি একটা কথা না বলে পারছি না আজকে সারা বিশ্ব কিন্তু মহামারী এই প্রাণঘাতী মহামারী করোনা ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত যারা একটু সতর্কতাভাবে এটাকে মান্য করছে তারা ততটুকু ভালো আছে যারা এটাকে মান্য না করে অবজ্ঞা করছে বড় বড় দেশগুলি এবং তাদের প্রধানরাও ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে অনেক বেশি হাজার হাজার লোক দৈনিক মারা যাচ্ছে প্রথম দিক দিয়ে যদি তাদের একটু সতর্ক থাকতো লোকজনগুলি যদি তাদের এই কথাগুলি মানতো এত বড় সংজ্ঞা এত বড় সংক্রমণ এত সংক্রামক হতে পারত না কিন্তু এখন তারা আগের চাইতে অনেক বেশি মানতে চেষ্টা করতেছে কিন্তু একবার সরাই গেছে এটাকে ঠেকানো সম্ভব না আর এই যে এবারকার যে আক্রমণ মানে সংক্রমণটা এই যে কিন্তু এই যে করোনা ভাইরাসটা এর জীবাণুটা অত্যন্ত ছোট ক্ষুদ্র আর এর মানে আক্রমণটা খুবই তীব্র মানে সাংঘাতিকভাবে হঠাৎ করে মানে যে কোনো লোকের থেকে যে কোনো লোকের সাথে আক্রম আক্রান্ত হয়ে যায় অন্য অনেক অসুখ আছে যেটা সোয়াইছে না কিন্তু এটা এত মারাত্মকভাবে সোয়াইছে মানে প্রধানমন্ত্রীর কথা হলো দেখেন আমার দেশের মুসলমান ভাই যারা নামাজ রোজা করেন মুসল্লিদেরকে আমি মনের থেকে ভালোবাসি আমি তাদেরকে একটা মৃত্যু নিশ্চিত মৃত্যুর বুকে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে আমি দিতে চাই না আমি দেখতেছি বিভিন্ন দেশের থেকে বাইরের থেকে যে সমস্ত লোকজন আসছে তার অনেকেই কিন্তু এই ভাইরাসের ক্যারিয়ার এবং এই ভাইরাসটা অনেক শরীরে আসে আশি পার্সেন্ট লোকের মধ্যে আসে যারা তাদের কোনো সিমটম তারা বুঝে না বোঝার মতো লোক কিন্তু কম আমিও বুঝতেছি না যে আপনার মধ্যে আছে কি না আমিও আপনিও কিন্তু নিশ্চত না যে আমার মধ্যে আছে কি না সুপ্তভাবে থাকলেও থাকতে পারে যতক্ষণ না আমি পরীক্ষায় যাচ্ছি তো এখন মসজিদ আমাদের দ্বারা বলছেন মসজিদ খুলে দেন মসজিদ খুলে দিলে এটা কিন্তু আর বন্ধ করা সম্ভব হবে না মসজিদ খুলে দিলে ওনারা বলছেন দশ দিনের মধ্যে দশ মিনিটের মধ্যে খুলে দেন আচ্ছা আমরা বলি যে দশ মিনিটের জন্য যদি মসজিদ খোলা হয় যাকে আমি নিষেধ করব যারা যারা ঢুকলে ক্ষতি হবে তারা তো এক মিনিটের মধ্যেই ঢুকে যেতে পারেন এবং তারা তো আমার নিরীহ মুসল্লিদের ক্ষতি করতে পারেন হবেই এই গ্রান্টি তো কেউ দিতে পারে না মারাই যাবে এ কথা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না কিন্তু মৃত্যুর মুখের যাওয়ার ঝুঁকি এটা তো বোঝা যায় এই এই জায়গা গেলে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে এটা সবাই বুঝে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন আমি জেনে শুনে আমার প্রাণ প্রিয় মুসলমানদের মুসল্লিদেরকে কোনো মৃত্যুর যুগের দিকে যাইতে দেওয়াটা আমি যদি যাইতে দেই 
তাহলে কেয়ামতের ময়দানে আমাকে তো আল্লাহ প্রশ্ন করবেন যে তুমি জানিয়ে শুনে যারা জানতো না আলেম আলামারা জানতো না তারা রেডিও টেলিভিশন দেখে না তাদের তো আমি দোষ দেব না তুমি তো সব জানো কেন তুমি এই এইভাবে তাদেরকে মৃত্যুর ঝুঁকিতে ঠেলে দিলে তাহলে কি হবে এই সমগ্র বিষয়গুলি উনি চিন্তা করে দীর মাথায় উনি যে সিদ্ধান্তটা দিয়েছেন যে ঠিক আছে পবিত্র রমজান মাসে তার আবি হবে না এটা দরকার নাই আমরা যেমন করে জুম্মার নাজ মাস শুক্রবারের দিন পবিত্র জুম্মার নামাজের দিন যে দশজন লোক যে পদ্ধতিতে নির্ধারণ করে জুম্মার নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা করেছি একই ব্যবস্থায় ঈশার নামাজটা হবে মানে ওই দশজন দিয়ে আর দুইজন হাফেজ যারা খতম পড়বেন তারা খতম পড়বেন দোয়া করবেন আর বাকি যারা তারা একই সময় যার যার বাড়িতে বসে প্রকৃতপক্ষের দোয়া করবেন নামাজ পড়বেন এটা তারা আমি কিন্তু সুন্নাত নামাজ এটির জন্য মসজিদে যাওয়া কিন্তু জরুরি না বরঞ্চ নফল সুন্নাত ইবাদত বাড়ি বসে করলে ঘরটাও পবিত্র মসজিদের সমন্বয়ে মসজিদের মতো পবিত্র হয় এই কাজটা করলে আল্লাহ আরও খুশি হয় আল্লাহ কিন্তু অনেক জায়গায় বলছেন তোমরা তোমাদের ঘরটাকে ধর্মহীন অবস্থা নিয়ে যাও না তোমরা যদি ধর্ম কর্মকাণ্ড নামাজ রোজা নফল নামা নফল ইবাদতগুলি ঘরে বসে করো এটাও কিন্তু মসজিদের মতো সোয়াবের মতো একটা জায়গায় পরিণত হবে এখন নবী করিম সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তার জামানায়ও কিন্তু লকডাউন হয়েছে তিনিও কিন্তু লকডাউন করছেন তিনি লকডাউন বলেন নাই বাট এই কাজটা করছেন ওনার জামানায় ওনার সময় কিন্তু বিরাট আকারে মহামারী হলো তিনি সবাইকে ডেকে বললেন এই অঞ্চলে আজকের থেকে কোনো লোক বাইরের কোনো লোক কোনো লোক বাইরের থেকে ঢুকতে পারবে না এবং যারা এখানে আসেন তারা বাইরে যেতে পারবেন না এটা লকডাউন না তো এই লকডাউন পদ্ধতি চালু করে গেছেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এইটা কিন্তু আমরা জানছি কীভাবে হাদিসের মধ্যে কিন্তু সব আলেম আলামারা জানে কিন্তু কথাটা মানতে চান না এরকমভাবে অনেক জায়গায় অনেক হাদিস আছে অনেক হাদিসের মধ্যে এরকমভাবে কথা আছে একদ একদিন নবী করিম সাল্লাহ আসাল্লাম অনেকগুলো সাহাবাদের নিয়ে বসে আসেন একজন বাইরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে একজন সাহাবি উঠছেন কি বাবা তুমি কোথায় যাবা সে বলতে চাই যে হুজুর আমি মসজিদে নামাজ পড়তে যাব তুমি কি দেখতেছ না বাইরে প্রচণ্ড বাতাস এই বাতাসের মধ্যে তুমি নামাজ পড়তে গেলে একটা পাথর দূরের থেকে ছুটে তোমার মাথায় লাগলে তুমি আহত হবা এই বৃষ্টির পানি তোমার কাছে লাগলে তুমি জরজারিতে ভোগবা এই এই অবস্থার মধ্যে মসজিদে যাওয়া জরুরি না এই অবস্থায় তুমি ঘরে বসে নামাজ পড়ো আল্লাহ তোমার নামাজ কবুল করবেন আমার প্রশ্ন হল নবী করিম সাল্লাহ আলাইয়ামের চাইতে আমরা বেশি আবেগী হয়ে গেলাম বেশি ধর্মযুক্ত হয়ে গেলাম এই কথাটা তো ভাই আমি মানতে রাজি না উনি এই কারণে মসজিদে যেতে দিলেন নাই আর আজকে সারা দেশে যে করোনা ভাইরাসের মতো সংক্রামক যুক্ত মহামারী এইটা কি ওই প্রচণ্ড বাতাসের চাইতেও কি অনেক বড় না প্রচণ্ড বাতাসটা ছিল এক ঘন্টার জন্য আধা ঘন্টার জন্য আর এই মহামারীটা কিন্তু বিস্তার হচ্ছে কতদিনের জন্য হবে আজকে তিন মাস হয়েই গেল আরও কতদিন থাকবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না অতএব এই বিষয়টাকে আমাদের মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকিতে যেতে না দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্যেই কিন্তু সরকার করোনা ভাইরাস তারপরে কোয়ারেন্টাইন এবং বিভিন্ন জায়গায় যাতে যেতে দেওয়া যেতে না দেওয়া বিশেষ করে সকল শুধু মুসল ধর্মের না সকল ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যে জায়গায় বড় বড় জমায়েত হওয়ার কথা সেগুলি নিষিদ্ধ করা হয়ে গেছে আমার দুঃখ হলো অন্য অন্য ধর্মের লোকেরা এটা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে বাঁধতেছে খ্রিস্টানদের সেদিন একটা বড় অনুষ্ঠান দেখলাম তারা পাঁচজন নিয়ে বসে করতেছে কেউ করে নাই হিন্দুরা কিন্তু অনেক পূজার অনুষ্ঠান হচ্ছে তারা সেখানে কিন্তু মানছে তো এইটা বললে আবার আমাদের হুজুররা আমার পর খেপে যাবে কিন্তু প্রশ্ন হলো যে যেটা করে এটা কেউ জানাতে তো কোনো অসুবিধে নেই আমাদের মধ্যে অনেকেই মানতেছে আমাদের এই কথাটা বরঞ্চ মক্কা শরীফে মসজিদ লকডাউন মানে একবারে বন্ধ করে দিয়েছিল পৃথিবীর মুসলমান রাষ্ট্রের সব জায়গায় কিন্তু মুসল মসজিদ একেবারে বন্ধ ঘোষণা করছে আল্লাহ রহমতে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মসজিদ বন্ধ ঘোষণা কথা বলি নাই আমরা কিন্তু বলছি মসজিদ চালু থাকবে মসজিদে রেগুলার জামাত হবে মসজিদের মধ্যে মসজিদের কাজ চালু থাকবে পদ্ধতিটা হলো এই যে ওয়াক্তে নামাজে পাঁচজন জুম্মা নামাজে দশজন এবং তারা কারা ইমাম খতিব খাদেম মজ্জেম 
মসজিদের কাজে যারা সদানীয়ত জড়িত আছেন তাদের মধ্যেই হবে বা তার কারণ তারা তো এমনি মসজিদের মধ্যেই আসেন থাকবেন কিন্তু বাইরের কোনো লোক কোনো মতেই মসজিদে ঢুকতে পারবেন না এইটাতে কিন্তু আমি বাইরের বহু দেশের থেকে ইভেন মক্কা শরীফের থেকে লন্ডনের থেকে আমাকে ধন্যবাদ দিছে যে অন্যরা যেভাবে কথা বলছেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনারা যেভাবে মসজিদটাকে বন্ধ করেন নাই বন্ধের শব্দরাই উচ্চারণ করেন নাই বাট প্রকৃতপক্ষে যে কথাগুলি বলছেন যে কন্ডিশন দিছেন তাতে তো বন্ধই কোনো লোক তো যেতে পারছে না মসজিদ আবাদ আছে আপনি সুন্দর বক্তব্য দিছেন আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদও আমরা পাইছি যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা ধন্যবাদের আশায় কাজটা করি নাই আমরা দুনিয়ার মুসলমানদের মানুষের এবং আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে মসজিদ আবার থাকা দরকার মনে করছি সে বিদায় যা করা দরকার তাই করছি এখনও করতে চাচ্ছি রমজান সম্পর্কে আমাদের এই তারাবিটা বন্ধ নিয়ে অনেকেই সংশয়ের মধ্যে ছিলেন যে তারাবি বন্ধ হলে আমরা রোজার মাসে কান্নাকাটি করি কি অবস্থা হবে আমরা সেই দিক লক্ষ্য করে মসজিদ চালু রেখে মসজিদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদত এবং পবিত্র মানে পবিত্র তারা বা রমজাদের মধ্যে তারাবি তারাবিটা একটু একটা পবিত্র যদিও সোননাথ তবু একটা অনেক বড় পবিত্র কাজ এটা সারা বিশেষ করে আমাদের দেশের মুসলমানরা অত্যন্ত ধর্মগুরু ধর্মবাহী ভাইয়েরা এই অন্ধ সময় নামাজ না পড়লেও তারাবিতে যোগ দেওয়ার জন্যে খুবই আগ্রহী তাদের যে আগ্রহটা আমি তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই মসজিদের মধ্যে তারাবি পড়তে যাওয়ার যারা আগ্রহ প্রকাশ করতেছেন তারা খারাপ কাজ করেন নাই তারা অত্যন্ত ভালো নিয়েতে ভালো কাজ করার জন্য অতীতে সবসময় করেন এখনও ভালো কাজ করছেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দিই ভাই কিন্তু একটা কথা বলি যে দেখেন কোরআন শরীফের মধ্যে কিন্তু বলা আছে যে মানুষ মানে শুয়রের মানুষ খারা কিন্তু হারাম মদ্যপান করা কিন্তু হারাম কোরআন শরীফের মধ্যে আছে পরক্ষণে আর আবার বলা আছে যদি কোথাও দেখা যায় একটা লোক পানির পিপাসায় মারা যাচ্ছে বাট পানি পাওয়া যাচ্ছে না যদি ওই মদটাকে পানি হিসাবে পান করালে তার জীবন রক্ষা হয় সেখানে মদ খাওয়া যায় যাচ্ছে আবার যদি দেখা যাচ্ছে একটা লোক ক্ষুদার অভাবে খুদ মানে খাওয়ার অভাবে মারা যাচ্ছে কোনো কিছুই খাবার নাই সামনে শুধু শুয়রের শুকরের মাংস আসে এইটা খালি তার জীবন রক্ষা হয় সেই শুকরের মাংস খাওয়া কিন্তু হারাম একাধারে কোরআনে ঘোষিত হারাম যেটা জীবন রক্ষার খাতিরে সেটাকে হালাল করা হচ্ছে আর আজকে তাহলে আমি এক বড় হুজুরের কাছ থেকে এটা উনিশ কোন এটা অত্যন্ত যুক্তি দিয়ে বলছেন তিনি বলছেন যদি তখন তো আর এই করোনার কথা লেখা থাকতো না তাহলে হয়তো আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে কোরআই করোনা সংক্রান্ত ব্যাপারেও একটা নির্দেশনা দিয়ে যেতে হয়তো বা পারতেন কিন্তু যখন দেন নাই ওই কোরআনের ওই মশলাটা এই করোনা ভাইরাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে কি হলো যে এইখানে যেখানে জীবনের ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে সেইখানে যাওয়া কোনো মতে যাওয়াটা যাওয়া 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 যাবে না আর একটা জিনিস আছে এই সমস্ত অবস্থায় যে কোনো দেশের সরকার প্রধান যে সিদ্ধান্তটা নেয় সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া কিন্তু ওয়াজিব এইটা কিন্তু পাকিস্তানের একজন বড় আলেম হজরত মাওলানা এই মুহূর্তে আমি নামটা ভুলে গেলাম একজন বড় আলেম তিনি কিন্তু বলেছেন তুমি আমাদের বাংলাদেশে ওনাদের অনেক ইয়ে আছে তকি উসমানি ওসমা হজরত তকি উসমানি সাহেব তিনি কিন্তু বলেছেন যে আমাদের এক আমি যখন এই প্রশ্ন গতবার যে এই ঘোষণাটা দেই তখন কিন্তু আমাদের একজন আলেম ওনার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন উনি বলছেন খবরদার খবরদার এই সব ব্যাপারে বিষয়টা কিন্তু অত্যন্ত ভয়ান্তক ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক সারা বিশ্বের দিকে তাকাই দেখো এই সময় সরকার প্রধান এটা তো রাজনৈতিক ব্যাপার না সরকার যে প্রধান যে নির্দেশ দেন এটা মানা কিন্তু ওয়াজিব আর তার আবির নামাজ পড়া সোননাথ সোননাথের চাইতেও কিন্তু সরকারের নির্দেশ মান্য করে চলা কিন্তু ওয়াজিব আমার প্রশ্ন হল আমরা চাই মসজিদ আবাদ থাক মসজিদ চালু থাক এবং পবিত্র নমাজ রমজানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা মসজিদে তারাবিও চালু থাক এটাকে আমরা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি নিশ্চয়ই তারাবি হবে তবে বাইরের কোনো লোক যেতে দেওয়া হবে না এই কারণেই যে মুসল্লিদের জীবনের ঝুঁকি জড়িত আছে সঙ্গে যেখানে জীবনের ঝুঁকি জড়িত আছে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এইরকম কোনো সিদ্ধান্ত যেতে বলেন নাই কোরআন হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের জায়গায় কিন্তু যাওয়ার নির্দেশ দেন নাই আমরা কিছু বেশি আবেগ দেখাইয়া বেশি মহব্বত দেখাইয়া অথবা 
আর একটা কথা আমি বলতে চাইও বললাম না অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অনেক লোক এখন তারা যা কোনোদিন মসজিদে যায় নাই তারাই কিন্তু মসজিদের দরজা ভেঙে তাড়াতাড়ি মসজিদে যেতে হবে সারা জীবন আকাম কুকাম করে বেড়াইছে তারা মনে করতেছে হঠাৎ করে আমি আমার কাছে করোনা চলে আসতে পারে আর এটা তো আল্লাহর গজব অতএব আমি মসজিদে যে বসে থাকি তাদের জন্যে আমাদের হক্কানি আলেম ওলামা হক্কানি মুসল্লি যারা সারা জীবন মুসল ঘরে মুসল মসজিদ ঘরে নামাজ পড়ে তাদেরকে আক্রান্ত মরার ঝুঁকি নিয়ে কিছু লোক এইরকম আলতু ফালতু কথাবার্তা বলবে এইটা সরকার মেনে নিতে পারে না কিছু আলেমও দাবি করছেন যে দশ মিনিট মসজিদ খোলার আগে আমি আমরা আমি কালকে অনেকক্ষণ তাদের সাথে আলাপ করছি বিষয়টাকে আমি তারপরে অন্য অন্য আলেমদের সাথেও আলাপ করছি আমি বলতে চাই না পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আছে তাদের কথা আমি বাস্তব আপনাকেও আমি প্রশ্ন করি বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করেন দশ মিনিটের জন্য আমি খুললাম যে লোকটা ঢুকলে ক্ষতি হবে বলে আমরা ধারণা করতেছি ওই লোকটা তো দশ মিনিট প্রথমেই ঢুকে যাবে দশ মিনিটে আমি বাইরের লোককে ঢুকতে দিব যে ঢুকলে আমার অন্য অন্য মুসলমানদের মৃত্যুর ঝুঁকি আছে ওই লোকটা তো দশ মিনিটের আগেই ঢুকে যাবে আপনি ঠেকাবেন কি করে আর চার লাখ টাকে লক্ষ্যের মতো মসজিদ সারা বাংলাদেশে ওনারা বলছে পাঁচজন করে পুলিশ দিবেন আর পাঁচজন করে পুলিশ দেব এক মসজিদে এবং এই পাঁচ চার লাখ মসজিদ চার পাঁচটা কুড়ি লক্ষ পুলিশ কোথায় পাবো মানে ওনারা যে কথাগুলি বলতেছেন আমি তাদের প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই এগুলো অবাস কঠিনভাবে অবাস্তব কালকে কিন্তু ওনাদের কাছে আমি বলছিলাম আপনারা এই বলতেছেন যে ওনারা কত বারো দফা দিয়ে আনছেন এইভাবে এইভাবে করব আমি বলছিলাম আপনার একটা মসজিদ কন্ট্রোল করে একটা দিন আমাকে দেখান আমি মেনে নেব আমি বলছিলাম যে যে কোনো একটা মসজিদ যেটাকে আপনারা পছন্দ করেন একটা দিন আপনারা সবাই মিলে আপনার তো এত আলেম ওলামা সব তালবে আলী মাদ্রাসার সব মিলে একটা মসজিদ আপনাদের কথা মতো নিয়ন্ত্রণ করে দেখান যদি সম্ভব হয় আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বা আমরা সকলে মিলে সেই লাইনে আমরা চেষ্টা করতে চেষ্টা করব তা কিন্তু কেউ রাজ কোথায় আমরা দায়িত্ব নিতে পারব না আপনারা সবাই মিলে একটা মসজিদে দায়িত্ব নিতে পারবেন না আর এই চার লক্ষ মসজিদের দায়িত্ব সে কাছে না মাথায় নিয়ে আল্লাহর কাছে কিভাবে জবাব দিবেন আর শুধু মসজিদ দেখাটাই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা পৃথিবীর কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী এইভাবে মেহনত কারো জন্য করতেছে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করছেন এইখানে প্রযোজ্য না করোনা ভাইরাসটা আক্রান্ত হওয়ার পরে তিনি যে কঠিনভাবে যে কঠিনভাবে নিজের আরাম হারাম করে তিনি ঘুমের বদলে মানুষ জেগে থেকে মানুষের যেভাবে সার্ভিস দিচ্ছেন অবিস্মরণীয় এজন্য আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জাতির পিতার কন্যার যোগ্যতম কন্যা হিসাবে আমি সেলুট জানাই শ্রদ্ধা জানাই এই ধরনের বঙ্গবন্ধু যেটা চাইতেন তিনি কিন্তু নিজে কিছু চাচ্ছেন না বঙ্গবন্ধুর যেটা করতে চাইছিলেন সেই কর্মকাণ্ডটাই তিনি নিজের জীবনের বিনিময় হলেও বাংলাদেশের মানুষের জন্য সোনার বাংলা গড়ানোর জন্য হাত মানুষ গরিব হাসি মাধ্যমে মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য উনি কিন্তু অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছেন আজকে যদি দেশে করোনা ভাইরাস না হতো উনি কিন্তু ঘোষণা দিয়েছিলেন আমি এমন কাজ করতে চাই বাংলাদেশের কোনো লোক না খেয়ে মারা যাবে না আমি এমন কিছু করতে চাই বাংলাদেশের লোক কোনো লোক গৃহহীন অবস্থায় থাকবে না প্রত্যেকে ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা উনি অলরেডি সেভাবে কিন্তু ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন হঠাৎ করে আক্রান্তর ফলে হয়তো সেটা স্থগিত কিছুটা স্থগিত হয়েছে কিন্তু তার মাথার মধ্যে এটা আছে সব কিছু বাদ দিয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্যে বাংলাদেশের মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্যে তিনি নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিয়ে বাংলার মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য যে কাজটা করছেন অত্যন্ত প্রশংসনীয় আমি আমি দোয়া করি আমরা এবং আমরা চাই এটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে চাই আমি মনে করি তারা মানবতার শত্রু দেশের শত্রু জনগণের শত্রু সেই শত্রুদের চক্রান্ত কোনো মতেই আল্লাহ যেন সবল পণ্ডিত করতে না দেন এই রমজান মাসের পবিত্রতায় আমরা পরম করুণময় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাটাও করতে চাই বাংলাদেশ চিরজীবী হোক কোন খুলে দেওয়াটা কি সম্ভব দশ মিনিটের জন্য খোলা কে দশ মিনিট বন্ধ করবে কে দশ মিনিটের জন্য খুলবাম সমস্ত লোক বা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জানাজা ঠেকাতে চেষ্টা করি নাই ওসি একটা থানায় কয়জন ওসি আছে তারপর কতজন পুলিশ জানে মাঠে 
মুসল্লিরা ঢুকে গেছে তখন পুলিশের কাজ কি করবে তাহলে ওইখানে লাঠি চার্জ গুলি করার মতো ব্যবস্থা যদি কর্মকাণ্ড যদি প্রশাসন করত কনফারেন্স বিভিন্ন জায়গায় এবং মানে টেলিফোনে বিভিন্ন জায়গায় যে নির্দেশনা দিয়ে লোকজন হাজির করছে তাদের কথা কিন্তু জানা যা করার কথা ছিল না তাদের কথা ছিল সরকারের সিদ্ধান্ত এবং মানুষ যে সরকার মানুষের জীবন ঝুঁকি রক্ষা করার জন্য যে সিদ্ধান্তগুলো দিছে এইটাকে বানচাল করার জন্য তারা এই কাজটা করছে বন্ডল করার জন্য করছে এবং তারা কিন্তু এই জানাজাটা জানা হিজা যা হিসাবে না সরকারের বিরোধিতা করার জন্য একটা সুযোগ গ্রহণ করছে তা আমার কথা হলো এত বড় বিপদের সময় এটাকে রাজনীতির সুযোগ হিসাবে নেওয়ার জন্য যারা ব্যবহার করতে চাচ্ছে তারা কিন্তু আমি আগেও বলছি তারা কিন্তু মানুষের বা দেশের কল্যাণ চায় না এটা এই ধরো এটাকে রাজনীতি বলে না এরা বলে ষড়যন্ত্র ধ্বংস ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আল্লাহ যেন এই পবিত্র রমজান মাসে তাদেরকে হেদায়ত দান করুন